ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اللهم علمني حكمه الكتاب والسنه ما ذكر كريا الله في نديارهله அல்லாஹுவை பயந்து கொள்ளுமாறு எனக்கும் உங்களுக்கும் உபதேசித்தவனாக அல்லாஹுவிடத்தில் நம் அனைவருக்கும் அவனுடைய பாதுகாப்பையும் அவனுடைய அருளையும் வேண்டியவனாக அல்லாஹுடைய வேதத்தை பற்றி பிடித்து ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் காட்டித்தந்த சுண்ணாவை பற்றி பிடித்து ஷைத்தானுடைய எல்லா வழிகேடுகளிலிருந்தும் ஷிரு குஃபுர் நிஃபாக் மற்றும் பிதாத்துகள் மனைச்சிகள் என்ற ஷைத்தானின் அனைத்து விதமான வலைகளிலிருந்தும் அல்லாஹுடைய பாதுகாப்பை வேண்டியவனாக ஆரம்பம் செய்கிறேன் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு தாலா நம் அனைவரையும் மன்னித்து சொர்க்கவாசிகளில் ஆக்கி அருள்வானாக ஆமீன் மதிப்பிற்குரிய அல்லாஹுவின் அடியார்களே அல் குர்ஆன் வர்ணிக்கின்ற நபிமார்கள் என்ற தலைப்பில் ஆதம் அலேஹு சலாத்து வசலாம் அவர்களை பற்றி அல்லாஹு தாலா அல் குர்ஆனில் எப்படி கூறுகிறான் அந்த ஆதம் அலேஹி இஸ்லாம் அவர்களுடைய வரலாறிலிருந்து நாம் பெற வேண்டிய படிப்பினைகள் பாடங்கள் என்ன என்பதை பற்றி சென்ற ஜுமாவிலே சிறிதளவு பார்த்தோம் அதைத் தொடர்ந்து இன்ஷா அல்லாஹ் இன்னும் சில படிப்பினைகளை இந்த ஜுமாவிலே பார்ப்போம் அல்லாஹுவின் அடியார்களே அல்லாஹ் சுப்ஹானஹுவ தாலா சூரா தாஹாவுடைய நூற்றி பதினைந்தாவது வசனத்தில் இந்த சம்பவத்தை கூறும்போது ஜன்னிஷ்க ஜுஃபிஹாவலாஜரத்தில்ஹுல்லாயபுலாஃபமாத்துஹுமா وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم جتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى ஆயத்துனா <تصفيق> கூறுகிறான் நாம் இதற்கு முன்பாக ஆதமிடத்திலே ஒப்பந்தம் செய்தோம் அவருக்கு சில கட்டளைகளை கொடுத்தோம் ஆனால் அவர் அந்த கட்டளையை விட்டுவிட்டார் அவரிடத்திலே நாம் பொறுமையை பார்க்கவில்லை 
மன உறுதியை பார்க்கவில்லை தன்னை அடக்கி கொள்ளக்கூடிய அந்த கட்டுப்பாட்டை நாம் அவரிடத்திலே பார்க்கவில்லை அன்பு சகோதரர்களே அல்லாஹ் சுபானு வச்சாலா ஆதம் அலஹி சலாம் அவர்களை கண்ணியப்படுத்தினார் இல்மை கொண்டு கண்ணியப்படுத்தினார் மலக்குமார்களை அல்லாஹு தாலா சஜிதா செய்யும்படி வைத்தான் பிறகு அல்லாஹு தாலா ஆதம் அலஹி சலாம் அவர்களை சொர்க்கத்திலே தங்க வைத்தார் இப்படி தான் படைத்த படைப்புகளில் மிக சிறந்த படைப்பாக ஆதமை படைத்து கண்ணியப்படுத்தி அல்லாஹு தாலா சொர்க்கத்தில் தங்க வைத்தார் அல்லாஹு தாலா ஆதம் அலஹி சலாம் அவர்களுக்கு கட்டளை கொடுத்தார் ஆதமே இந்த இபிலீஸ் இந்த இபிலீஸ் உங்களுக்கு எதிரி உங்கள் மனைவிக்கு எதிரி அவன் உங்களை சொர்க்கத்திலிருந்து வெளியேற்றி விட வேண்டாம் அப்படி நீங்கள் சொர்க்கத்திலிருந்து வெளியேற்றி விட்டால் மிக சிரமப்படுவீர் கஷ்டப்படுவீர் துர்பாக்கியம் அடைந்து விடுவீர் ஷைத்தானை பற்றி அல்லாஹ் எச்சரிக்கை செய்தார் அல்லாஹின் அடியார்களே ஆதம் அழகி சிலாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் எச்சரிக்கை செய்திருக்கவில்லை என்றாலும் கூட ஆதம் அழகி சலாத்து வசலாம் ஷைத்தானின் விஷயத்திலே அவர்கள் மிக எச்சரிக்கையாக இருந்திருக்க வேண்டும் ஒன்று என்ன முதல் காரணம் என்ன தன் மீது பொறாமைப்பட்டவன் இவர் தானா என்னை விட இவருக்கு நீ கண்ணியம் கொடுத்தாய் என்று அல்லாஹு விடத்திலே திமிரு பேசியவன் ஆதம் அழகி இஸ்லாம் அவர்கள் மீது பொறாமைப்பட்டான் பிறகு அல்லாஹு விடத்திலே பெருமை அடித்தான் அல்லாஹுடைய கட்டளைக்கு மாறு செய்தான் ரப்புடைய கட்டளைக்கு மாறு செய்து தன் மீது பொறாமைப்பட்டு அல்லாஹு விடத்தில் எதிர்த்து பேசிய அந்த இப்லீஸின் விஷயத்தில் அல்லாஹ் எச்சரிக்கை செய்யாமல் இருந்திருந்தாலும் ஆதம் அழகி சலாத்து வசலாம் உஷாராக இருந்து அவனுடைய கட்டளையை அல்லது அவனுடைய ஆசை வார்த்தைகளை நம்பாமல் அவர்கள் இருந்திருக்க வேண்டும் அல்லாஹின் அடியார்களே அல்லாஹு தாலா அப்படி விட்டுவிடவில்லை அல்லாஹு தாலா ஆதம் அழகி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்யாமல் விடவில்லை இருந்தும் அல்லாஹு தாலா எச்சரிக்கையும் செய்தான் ஆதமே இவன் உங்களுக்கு எதிரி என்று அல்லாஹ் கூறினான் இவன் உங்களை சொர்க்கத்திலிருந்து வெளியேற்றுவான் வெளியேற்ற முயற்சி செய்வான் அதற்கு தேவையான சூழ்ச்சிகளை தந்திரங்களை செய்வான் ஆசை வார்த்தைகளை கூறுவான் என்றும் அல்லாஹ் எச்சரிக்கை செய்தான் அல்லாஹின் அடியார்களே ரபுல் ஆலமின் இப்படி சொல்லி காட்டுகின்றான் ஆதமுக்கு நாம் உபதேசம் செய்தோம் ஆதமுக்கு நாம் கட்டளை கொடுத்தோம் ஆனால் அந்த கட்டளையை அவர் மறந்து விட்டார் விட்டுவிட்டார் அவரிடத்திலே மன உறுதியை நாம் பார்க்கவில்லை என்று அன்பு சகோதரர்களே அபு உமாமா என்ற சஹாபி கூறுகிறார்கள் ஆதம் அழகி சலாத்து சலாமுடைய மன உறுதி எப்படி என்றால் அவர்களிடத்தில் இருந்த அந்த சகிப்பு தன்மை அந்த மன கட்டுப்பாடு எந்த அளவுக்கு இருந்தது என்றால் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் மாம் தபரி ரஹிமகுல்லா பதிவு செய்கிறார்கள் உலகத்தை அல்லா படைத்து அதாவது ஆதம் அழகி இஸ்லாம் அவர்கள் பூமியில் வந்த நாளில் இருந்து அவர்களுடைய பிள்ளைகள் மர தியாமனால் வருகின்ற வரை அத்தனை மனித சமுதாயத்தினுடைய அவர்களுடைய சந்ததிகளுடைய எல்லாருடைய பொறுமையையும் மன கட்டுப்பாட்டையும் உறுதியையும் தராசின் ஒரு தட்டிலே வைத்து ஆதம் அழகி இஸ்லாம் அவர்களுடைய மன கட்டுப்பாட்டை ஒரு தட்டிலே வைத்தால் ஆதம் அழகி இஸ்லாம் அவர்களுடைய மன கட்டுப்பாடு அவர்களுடைய உறுதிதான் அதிகமாக கனமானதாக இருந்திருக்கும் என்ன விஷயத்தை நாம் புரிய வேண்டும் அவ்வளவு உறுதியாக இருந்த அவ்வளவு மன கட்டுப்பாட்டோடு இருந்த ஆதம் அழகி இஸ்லாம் அவர்களையே சைத்தான் ஆசை வார்த்தைகளை கூறி நயமாக பேசி ஏமாற்றி விட்டான் என்றால் நம்மை போன்ற மனிதர்களுடைய சாதாரண மாணவர்களுடைய நிலைமையை கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் ஆகவேதான் அன்பு சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா இந்த இப்லீஸை பற்றி ஷைத்தானை பற்றி நமக்கு குறிப்பிடும் போது சூரா பாத்திரை படித்து பாருங்கள் முப்பத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயத்தினுடைய ஆறாவது வசனம் ரபுல் ஆலமின் கூறுகிறான் மக்களே ஷைத்தான் உங்களை மயக்கிவிட வேண்டாம் 
உலக வாழ்க்கை உங்களை மயக்கிவிட வேண்டாம் இன்ன ஷைத்தான் அலக்கும் அதுவும் ஷைத்தான் உங்களுக்கு எதிரி ஷைத்தான் உங்களுக்கு பகைவன் அதுவா பகைவனை எதிரியை எதிரியாகவே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நட்பு வைக்கிறார்களோ அவர்களை எல்லாம் அவன் நரகத்திற்கு தான் அழைப்பான் யாரை அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய கரத்தால் படைத்து நேரடியாக பேசி அல்லாஹுவிற்கு மாறு செய்யாத வானத்திலே சொர்க்கத்திலே தங்க வைத்து அப்பேற்பட்ட ஒரு மனிதரை ஷைத்தான் வழிகெடுக்க முடியும் என்றால் நம்முடைய நிலையை இங்கே பார்க்க வேண்டும் இன்று நம்மிலே சிலர் பேசுவது என்ன எனக்கு எல்லாம் தெளிவா தெரியும் நான் தப்பு செய்ய மாட்டேன் நான் ரொம்ப மன கட்டுப்பாடோடு இருப்பேன் நான் ரொம்ப பக்குவமா இருப்பேன் எனக்கு எல்லா விவரமும் தெரியும் என்னை யாரும் வழிகெடுத்திட முடியாது என்னை யாரும் தப்பான வழிக்கு அழைத்து செல்ல முடியாது என்றெல்லாம் சிந்தனை சார்ந்தோ செயல்கள் சார்ந்தோ தன் மீது நம்பிக்கை ஒரு கான்பிடன்டல் நான் அப்படி அல்ல அல்லா பாதுகாப்பான அன்பு சகோதரர்களே ஷைத்தான் தன்னுடைய மாய வலையை விரித்து விட்டால் ஷைத்தான் தன்னுடைய ஆசை வார்த்தைகளை கூறி அலங்கரித்து அவன் நம்மை ஏமாற்றுவதற்கு வழிகெடுப்பதற்கு முன் வந்து விட்டால் அல்லாஹ் பாதுகாத்தாலே தவிர ரப்புல் ஆலமியின் உதவி செய்தாலே தவிர நம்மால் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியாது நம்மால் அந்த ஷைத்தானின் ஊசலாட்டங்களில் இருந்து அவன் கூறக்கூடிய ஆசை வார்த்தைகளில் இருந்து அவன் மயக்கக்கூடிய அந்த மயக்க வார்த்தைகளில் இருந்து நம்மால் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியாது நாமாக அல்லாஹுடைய உதவி இருந்தாலே தவிர குர்ஆனை ஓதும் போதெல்லாம் குறிப்பாக தொழுகையிலே இந்த குர்ஆனை நீங்கள் தொழுகையிலே ஓதினால் நீங்கள் ஷைத்தானிடமிருந்து பாதுகாப்பு தேடி ஓதுங்கள் ஏன் அல்லாஹுடைய கலாம் ஓதப்படும் போது கூட ஷைத்தான் நம்முடைய சிந்தனைகளை பறித்து செல்வான் என்றால் நம்முடைய உலக காரியங்களில் இருக்கும் போது நம்முடைய வேலையில் இருக்கும் போது நம்முடைய படிப்பிலே இருக்கும் போது தொழிலே இருக்கும் போது எப்படியெல்லாம் ஷைத்தான் நம்மை ஏமாற்றுவான் வழிகெடுப்பான் என்று யோசித்து பாருங்கள் நம்ம சகோதரர்களே அல்லாஹ் கூறுகிறான் ஆதமிடத்திலே அந்த மன உறுதியை நாம் பார்க்கவில்லை இப்பேற்பட்ட உறுதி உள்ளவர்கள் அல்லாஹுடைய கட்டளைக்கு கீழ்படியாமல் ரப்புல் ஆலமின் தன் தனக்கு கருணை காட்டிய தன்னை உயர் உயிர்படுத்திய சிறப்பித்த அந்த ரப்புக்கு கீழ்படியாமல் தன் மீது பொறாமை கொண்டு தனது ரப்பிடத்தில் எதிர்த்து பேசிய அந்த ஷைத்தானுடைய வார்த்தையை கேட்டு கேட்டு விட்டார்கள் என்றால் அல்லாஹ் எவ்வளவு கோபப்பட்டிருப்பான் அல்லாஹ் எவ்வளவு கோபப்பட்டிருப்பான் அல்லாஹ் வினடியார்களே ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் யார் மீது அல்லாஹுடைய அருள் எந்த அளவு இருக்கிறதோ யார் மீது அல்லாஹுடைய கருணை அற்கொடைகள் எந்த அளவு அதிகமாக இருக்கிறதோ அவர்கள் தப்பு செய்தால் அல்லாஹுடைய கோபமும் அந்த அளவு அதிகமாக இருக்கும் அல்லாஹுடைய வருத்தம் அந்த அளவு அதிகமாக இருக்கும் ஆகவேதான் சிறப்புகள் சொல்வார்கள் ஹசனாத்துல் அபுரார் செய்யாத்துல் முக்கரபீன் சாதாரண மக்களுக்கு நல்லதாக இருக்கக்கூடிய செயல்கள் கூட அல்லாஹிற்கு நெருக்கமாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அது தப்பாக ஆகிவிடும் காரணம் அல்லாஹுடைய அந்த நெருக்கம் பெற்றவர்களுக்கு அவர்களுடைய அந்த தியாகம் அவர்களிடத்தில் அல்லாஹ் எதிர்பார்ப்பது என்பது வேறு ஆகவேதான் நபிமார்கள் மீது இரவு தொழுகை கடமையாக்கப்பட்டிருந்தது அல்லாஹு தாலா சாதாரண மக்களாகிய நம் மீது அல்லாஹு தாலா இரவு தொழுகை கடமையாக்கவில்லை ஆனால் நபிமார்களை பொறுத்தவரை அவர்களுக்கு இரவு தொழுகை கட்டாய கடமை தொழுதி ஆக வேண்டும் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அழகி வசலம் உடல் நோயினால் அல்லது பிரயாணத்தின் பலவீனத்தால் இரவில எழுந்து தொட முடியவில்லை என்றால் இரண்டு ரக்காத்து தொழுது விட்டு மீதத்தை அவர்கள் பகலிலே தொழக்கூடிய அளவுக்கு இருந்தார்கள் என்பது சகோதரர்களே 
அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்ல அல்லாஹு அழகி செல்லும் இன்ஷா சொல்ல மறந்தார்கள் அல்லா கோபித்தானா இல்லையா நபியே தாமதப்படுத்தி விட்டார் பதறி விட்டார்கள் பயந்து விட்டார்கள் என் மீது எனது ரொம்ப கோபித்துக் கொண்டானே என்ன ஆனது என்று அவர்கள் பதறி போனார்கள் அல்லா வசனத்தை இருக்கிற நபியே இனி நீங்கள் அப்படி சொல்லாதீர்கள் எதையும் பேசினால் இன்ஷா அல்லா சொல்லாமல் எதையும் நீங்கள் வாக்களிக்காதீர்கள் மறந்தால் உடனே அல்லாஹுவை நினைவு கொண்டு கொள்ளுங்கள் கண் தெரியாத சஹாபி வந்தார் தாவாவுக்காக அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தின் பக்கம் அழைக்கும் அழைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஹிக்மத்தை கருதி வந்த காபிர்கள் முஸ்ரிக் தலைவர்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து அந்த கண் தெரியாத சஹாபியை பிறகு ஒரு நேரத்திலே வாருங்கள் என்று கூறியதுதான் அதுவும் வேறு எந்த நோக்கத்துக்காக அல்ல அதுவும் அல்லாவிற்கு பிடிக்கவில்லை கண்டித்தான் நிறைய உதாரணங்களை சொல்லலாம் அன்பு சகோதரர்களே என்ன நாம் இந்த இடத்திலே புரிய வேண்டும் ஒரு மனிதனின் மீது எந்த அளவு அல்லாஹுடைய அருள் இருக்கிறதோ அவர் அந்த அளவிற்கு அல்லாஹுவை நெருங்குவதற்குண்டான வழிகளை அமல்களை தக்குவாவை இபாதத்தை தேட வேண்டும் அப்போதுதான் அல்லாஹ் அவரை நெருக்கமாக்குவார் அப்படி நெருக்கமாகும் போது அவர்கள் செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன தவறுகளுக்கு கூட உடனடியாக அல்லாஹு தலா காண்பித்து கொடுப்பான் அதை அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் அவரை இந்த உலகத்திலேயே சுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக சில நேரங்களில் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் அவனுடைய சில அவன் தண்டனைகளை அவனுடைய சில படிப்பினைகளை அல்லாஹ் காட்டுவான் அதற்கு என்ன காரணம் அல்ல அவர்களை கைவிட்டு விட்டான் என்றல்ல அவர்களை அல்லாஹ் முற்றிலுமாக சுத்தப்படுத்த விரும்புகிறான் சிலர் நினைப்பார்கள் நான் செய்வது தப்பாக இருந்தால் எனக்கு தனனை வந்திருக்கும் அல்லவா நான் எவ்வளவு சுகத்தோடு இருக்கிறேன் எவ்வளவு செல்வத்தோடு இருக்கிறேன் எவ்வளவு நல்ல வாழ்க்கை வாழ்கிறேன் பாவத்தில் இருந்து கொண்டு அமல்களை புறக்கணித்துக் கொண்டு அவர்கள் நினைப்பார்கள் ஆம் கண்டிப்பாக உன் மீது அல்லாவுடைய கருணை இல்லை என்பதற்கு உன் மீது அல்லாவுடைய ரஹமத்துடைய பார்வை இல்லை என்பதற்கு இதுவே மிகப்பெரிய அடையாளம் உன்னுடைய மொத்த கணக்கை அல்லாஹு தலா மறுமையிலே வைத்திருக்கிறார் உன்னுடைய மொத்த விசாரணையை அல்லாஹு தலா மறுமையிலே வைத்திருக்கிறான் நீ என்னிடத்தில் தான் வர வேண்டும் அங்கே உனது விசாரணையை நான் வைத்துக் கொள்கிறேன் சகோதரர்களே நம்முடைய மறதியில் அலட்சியத்தில் இருக்கும் போது நாம் இப்படி எண்ணிவிடக் கூடாது அல்லாஹ் நம்மை ஒன்றும் செய்யவில்லை நாம் செய்வதெல்லாம் சரிதான் என்று அல்லாஹு தலா ஆதம் அலஹிஸ்லாம் அவர்கள் மீது கோபப்பட்டு உடனடியாக சொர்க்கத்திலிருந்து வெளியாக்கினான் என்றால் ஏன் அந்த அளவு அல்லாஹ் கோபப்பட்டான் ஆதமின் மீது அல்லாஹு தலா அவ்வளவு அன்பு வைத்திருந்தான் அவ்வளவு பாசு வைத்திருந்தான் சைத்தான் சஜிதா செய்யாத போது சைத்தான் இபிலிசி பார்த்து அல்லாஹ் கேட்டான் என்னுடைய கரத்தால் படைத்த இவருக்கு நீ சஜிதா செய்யவில்லையே ஏன் என்று அல்லாஹு தலா மலக்குகளை எல்லாம் ஜிப்ரில் இஸ்ராபில் மலக்குல் மோத் எல்லா மலக்குகளையும் சஜிதா செய்ய வைத்து அவ்வளவு அன்பு வைத்திருந்தான் அவர் தப்பு செய்தார் தப்பு செய்தது ஒரே தப்பு வேறு ஒரு தப்பல்ல ஆனால் அல்லாஹ் அவர் மீது அந்த செய்த கருணைக்கு அவர் அப்படி செய்திருக்க கூடாது அல்லாஹ் அவர் செய்து விட்டார் அல்லாஹ் எப்படி சொல்கிறார் பாருங்கள் மனசுக்குள் பேசுகிறார் எப்போதுமே அன்பு சகோதரர்களை நாம் பார்க்க வேண்டியது என்ன அல்லாவுடைய கட்டளையா தடையா அல்லாவுடைய கட்டளை என்றால் முன்னேறி சென்று கொண்டே இருக்க வேண்டும் அல்லாவுடைய தடை என்றால் அவ்வளவுதான் நின்றுவிட வேண்டும் காரணங்களை பார்க்க கூடாது நமது எண்ணங்களை பார்க்க கூடாது ஆயிரம் நல்லெண்ணங்களை வைத்தாலும் ஏன் லட்சம் என் நல்லெண்ணங்களை கொண்டு வந்தாலும் அந்த நல்லெண்ணங்கள் ஒரு பாவத்தை ஆகமாக்கி விடாது திருடக்கூடியவன் ஆரம்பத்தில் என்ன சொல்கிறான் பசிக்காக திருடுகிறேன் என்னுடைய வயிற்றுப்பிழப்புக்காக வேறு வழி இல்லை என்று திருட ஆரம்பிக்கிறான் இல்லையா 
பிறகு அதையே அவன் தொழிலாக ஆக்கிக் கொள்கிறான் தீமை செய்பவர்களில் பலர் தாங்கள் முதலாவதாக அந்த தீமை செய்யும் போது அவர்களுடைய மன அச்சம் அவர்களுடைய உள் மனசாட்சி அதை தடுக்கிறது ஆனால் அதற்கு நல்ல காரணங்களை தேடுகிறார்கள் நல்ல வார்த்தைகளை சொல்கிறார்கள் இந்த சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய எவ்வளவு தீமைகளை எவ்வளவு பாவங்களை சொல்லலாம் மன இச்சைகள் சார்ந்த பாவங்களாக இருக்கட்டும் பொருளாதாரம் சார்ந்த பாவங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது மக்கள் தொடர்புடைய அரசியல் தொடர்பான பாவங்களாக இருக்கட்டும் தீமைகளாக இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு தீமைக்கும் ஒரு நல்ல காரணம் கற்பிக்கப்படுகிறது அதற்கு ஒரு விளக்கம் சொல்லப்படுகிறது பிறகுதான் அதை செய்வார்கள் யாருமே தப்பை தப்பு என்று சொல்லி செய்ய மாட்டார்கள் அதை நியாயப்படுத்துவார்கள் சைத்தான் ஆதமுடைய உள்ளத்திலே அப்படிப்பட்ட ஒரு நியாயத்தை தான் ஏற்படுத்தினான் சைத்தானின் முதல் வழிகேடு ஊசல் ஆட்டங்களில் இருந்து ஆரம்பமாகிறது ஆகவேதான் மற்ற எத்தனையோ தீமைகள் இருக்கின்றன எத்தனையோ ஆபத்துகள் எத்தனையோ கெடுதிகள் இருக்கின்றன அங்கெல்லாம் பாதுகாப்பு தேடும் போது அல்லாஹுடைய பெயர் கூறி அடுத்து நேரடியாக அந்த தீமைகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சொல்லி பாதுகாப்பு தேடப்படுகிறது ஆனால் அல்லாஹுவின் அடியார்களே கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் அல் அல் குரானை கொஞ்சம் நன்கு ஆராய்ந்து பாருங்கள் ஷைத்தானுடைய ஊசலாட்டம் மன குழப்பங்கள் ஷைத்தான் ஏற்படுத்தக்கூடிய தப்பான எண்ணங்களில் இருந்து பாதுகாப்பு தேடும் போது அல்லாஹுடைய அத்தனை மகத்துவத்தையும் எடுத்து கூறி அவனுடைய உலுகியர் அவனுடைய ருபுபியர் அவனுடைய அஸ்மா சிபாத் அதனுடைய அத்தனை அடிப்படைகளையும் கூறி அங்கே பாதுகாப்பு தேடப்படுவது ஒரே விஷயம்தான் ஊசல் ஆட்டங்களில் மக்களுடைய ரப்பிடம் மக்களுடைய இலாகிடம் மக்களுடைய மலிக் மன்னனிடம் நான் பாதுகாவல் தேடுகிறேன் ஊசல் ஆட்டங்களை உண்டாக்கிவிட்டு மறைந்து கொள்ளக்கூடிய சைத்தானின் தீங்கில் இருந்து அல்லது அவன்தான் மனிதனுடைய நெஞ்சங்களிலே வசுவசாக்களை தீய எண்ணங்களை குழப்பங்களை என்ன குழப்பம் குழப்பம் என்பது விஷயம் தெளிவானதுதான் அந்த தப்பான விஷயத்தை செய்வதற்கு அவன் முதலாவது சொல்வது என்னவென்றால் இது தப்பா இருக்குமா இருக்காதா இது தப்பா இருக்கும்னு நான் நினைக்கல அதற்கு பிறகு இது சரியா தானே இருக்கும் ஏ இப்படி எல்லாம் இருக்கும்போது இது தப்பா இருக்கிறதுக்கு என்ன வழி இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் அல்லாஹின் அடியார்களே அல்லாஹின் கட்டளை என்றால் அந்த கட்டளையை விடுவதற்குரிய காரணங்களை தேடக்கூடாது அல்லாஹுடைய கட்டளை என்றால் அந்த கட்டளையை விடுவதற்குரிய காரணங்களை தேடக்கூடாது அல்லாஹும் ரசூலும் கூறியிருந்தாலே தவிர நோன்பு வைக்க வேண்டும் ரமதான் மாதத்திலே அல்லாஹுடைய கட்டளை பயணியாக இருந்தால் விட்டு விடுங்கள் பிறகு ஒரு நேரத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இது அல்ல அனுமதித்த காரணம் நோயாளியாக இருந்தால் நீங்கள் விடலாம் வேறு ஒரு நேரத்தில் வேறு ஒரு மாதத்தில் நீங்கள் அதை வைக்கலாம் இது அல்ல அனுமதித்த காரணம் எந்த ஒரு கட்டளைக்கு அல்லாஹும் ரசூலும் அதை விடுவதற்கு காரணத்தை சொல்லவில்லையோ நம்முடைய உள்ளத்திலே அதற்கு ஒரு காரணத்தை தேடினால் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஷைத்தான் எனது உள்ளத்திலே அந்த காரணத்தை போடுகிறான் என்று ஒரு பாவம் தடுக்கப்பட்ட ஒரு செயல் செய்யக்கூடாது என்ற ஒரு செயல் அதை செய்வதற்கு மனம் விரும்புகிறது என்றால் அதற்கு ஒரு காரணத்தை அந்த நப்சு தேடுகிறது எத்தனை காரணங்களை கொண்டு வந்தாலும் சரி அல்லா அனுமதிக்கவில்லை என்றால் அந்த பாவம் அந்த தீமை நமக்கு நல்லதாக ஆகாது அல்லாஹு தாலா மது அருந்துவதை அல்லது பண்டியின் இறைச்சியை சாப்பிடுவதை அல்லது அல்லாஹுடைய பெயர் கூறி அறுக்கப்படாததை இறந்ததை புசிப்பதற்கு நமக்கு தடை செய்திருக்கிறான் ஆனால் உங்களுக்கு கடும் பசி ஏற்பட்டு வேறு உணவு கிடைக்காமல் இதை சாப்பிடவில்லை என்றால் இப்போது மரணம் என்ற நிலை இருக்குமே ஆனால் நீங்கள் புசிக்காம இது அல்லாஹும் அல்லாவுடைய ரசூலும் கூறிய காரணம் இப்படி இல்லாமல் நாம அதற்கு ஒரு விளக்கத்தை தேடினால் நாம அதற்கு சில தந்திரங்களை கொண்டு வந்தால் இதுதான் ஷைத்தானுடைய ஊசலாட்டம் சகோதரர்களை அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் பாருங்கள் 
ஊசலாட்டத்தை கொண்டு வந்தான் அதுமே உனக்கு நான் சொல்லட்டுமா இப்படி பேசுகிறான் பாருங்கள் நயமாக அல்ல துல்லுக்கு உனக்கு நான் கற்று தரட்டுமா சொல்லி தரட்டுமா அறிவித்து தரட்டுமா அலாத்தில் ஹுல்தி எந்த மரத்தில் இருந்து நீ சாப்பிட்டால் இந்த சொர்க்கத்தில் நிரந்தரமாக இருந்து விடுவாயோ அதை நான் சொல்லி தரட்டுமா ஒமுல் கில்லா எபுலா அழியாத ஒரு ஆட்சிக்கு நீ சொந்தமாகி விடுவாய் அப்படிப்பட்ட ஒரு மரத்தை நான் உனக்கு சொல்லி தரட்டுமா சூரத்துல ஆராஃபில் அல்லா கூறுகிறான் அல்லாவின் மீது சத்தியம் செய்தான் ஆதமே நான் உனது நல்லதுக்காக சொல்கிறேன் இன்னி இலக்குமா மினன் யோசிக்க வேண்டும் சகோதரனே ஒரு தீயவன் நம்மிடத்திலே நயமாக பேசினால் ஒரு இறை மறுப்பாளன் ஒரு முஷ்ரி அல்லாஹுக்கு மாறு செய்யக்கூடிய விஷயத்தில் அல்லாவுடைய கட்டளையை மீறக்கூடிய விஷயத்திலே நமக்கு என்ன நயமான வார்த்தைகளை கூறினாலும் சரி அது சைத்தானுடைய ஊசலாட்டம் சைத்தானுடைய வழிகேடு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆதம் அலஹி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு சைத்தான் மீண்டும் 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 இந்த எண்ணங்களை கொண்டு வந்து கொண்டே இருந்தான் சத்தியம் செய்து கொண்டே இருந்தான் இருவரும் சாப்பிட்டு விட்டார்கள் அடிப்படுத்தி மிகப்பெரிய ஒரு வலைகளிலே ஒன்று மனிதனை அவனுக்கு அல்லா கண்ணியமாக அவனுடைய அவரத்துக்கும் அவனுடைய கண்ணியத்துக்கும் பாதுகாப்புக்கா பாதுகாப்பாக கொடுத்த அந்த ஆடையிலிருந்து அவனை கழட்டுவது அப்படி கழட்டி விட்டால் அடுத்த அடுத்த பாவங்களிலே அவனை தள்ளுவது அபிலாசைகளிலே மன இச்சைகளிலே தள்ளுவது எல்லா விதமான அசிங்கங்கள் மானக்கேடிலே அவனை தள்ளுவது அதற்கு பிறகு அப்படியே அவனை நரகத்திலே கொண்டு போய் தள்ளுவது அவனுக்கு லேசாகிவிடும் என்று பாருங்கள் இந்த சைத்தானுடைய இந்த சூழ்ச்சி தான் சைத்தானுடைய இந்த திட்டம் தான் இன்று இந்த மேலை நாட்டுக்காரர்களால் இந்த மேற்கத்தியர்களால் இன்று யூதர்கள் நசராக்கள் இன்னும் இப்படியெல்லாம் பெண் விடுதலை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஹிதாபை ஒழுக்கமான ஆடைகளை குறை சொல்லக்கூடிய எல்லாருடைய நோக்கமும் இதுதான் ஒரு மனிதனுக்கு வெட்கத்தை எடுத்து விட்டால் அவனுடைய ஆடையை கழட்டிவிட்டால் அசிங்கமானதை பார்க்கும்படி ஆபாசத்தை பார்க்கும்படி செய்துவிட்டால் பிறகு அவனை எப்படி வேண்டுமானாலும் மாற்றலாம் அறிஞர்கள் எழுதுகிறார்கள் யார் ஒருவன் இப்படிப்பட்ட அசிங்கமான உருவங்களை அசிங்கமான படங்களை ஆபாசங்களை பார்ப்பதை வளமையாக்குவானோ அதற்கு பிறகு அவனுடைய உள்ளத்திலே ஈமான் ஈமானை எடுப்பது அமல்களில் இருந்து அவனை வெளியேற்றுவது இன்னும் அடுத்த அடுத்த பாவங்களுக்கு அவனை கொண்டு செல்வது சைத்தானுக்கு மிக இலகுவானதாக ஆகிவிடும் மிகவும் அவனுக்கு ஒரு சாதாரணமானதாக ஆகிவிடும் ஆதம் அலிஹி இஸ்லாமுடைய வரலாறு இங்கே பாருங்கள் சொன்னார்கள் முந்திய நபிமார்களின் அறிவு ஞானங்களிலிருந்து நமக்கு கிடைக்க பெற்ற ஒன்றுதான் வெட்கம் இல்லை என்றால் நீ எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் முதலாவதாக ஒரு மூமியனுடைய உள்ளத்திலிருந்து ஹயாவை எடுத்து விடுவான் சைத்தான் அந்த ஹயாவை எடுப்பதற்கு முயற்சி செய்வான் ஒரு பெண் முஸ்லீமாக இருந்தாலும் சரி காஃபிராக இருந்தாலும் சரி அவரிடத்திலே அந்த வெட்கம் தன்னை அந்நியர்களிடமிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வது அந்நியர்களிடமிருந்து என்றால் அவர்களுடைய பார்வையிலிருந்து இந்த உணர்வு இல்லை என்றால் ஒரு பெண் போதும் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் கெடுப்பதற்கு ஒரு பெண் போதும் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் கெடுப்பதற்கு சைத்தானுடைய மிகப்பெரிய வலைகளிலே ஒன்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹூ அழகி வசலம் எனவே தான் சொன்னார்கள் பெண்களை பயந்து கொள்ளுங்கள் பனி இஸ்ராயலுடைய பித்னாவின் முதல் பித்னா பெண்களிலிருந்து தான் வந்தது சகோதரர்களே ஆது மலேஹி சலாத்து வசலாம் அவர்களை பற்றி அல்லா சொல்கிறான் மாறு செய்து விட்டார் தனது மன இச்சையை பின்பற்றி விட்டார் அல்லா பாதுகாப்பான ஏன் 
இந்த அளவு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் கோபப்பட்டான் எதற்காக அல்லாஹு தாலா ஆதம் அலஹி இஸ்லாம் அவர்களை அவ்வளவு கண்ணியப்படுத்தினான் அவ்வளவு உயர்வாக்கினான் அவ்வளவு சிறப்பித்தான் உங்க சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய சிறப்பு அல்லாஹுடைய அந்த கண்ணிய கண்ணியம் அல்லாஹுவிற்கு அவர்கள் கட்டுப்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லாமல் தன் மீது பொறாமை கொண்ட அல்லாஹுடன் பெருமை காட்டிய அந்த இபிலீஸ் இபிலீஸுக்கு அவர்கள் அவனுடைய கூற்றுக்கு கீழ்படிந்த காரணத்தால் அல்லாஹ் கோபப்பட்டான் அல்லாஹு தலா ஆதமை பூமிக்கு செல்லுங்கள் என்பதாக இறக்கிவிட்டு ஆதமே ஹவ்வாவே இனி நீங்கள் இந்த சொர்க்கத்தில் இருக்க முடியாது நீங்கள் பூமிக்கு சென்று விடுங்கள் அன்பு சகோதரர்களே இந்த இடத்திலே நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அல்லாஹ் சுபானா அடுத்த வசனத்திலேயே நமக்கு சொல்கிறான் ஆதம் அழகி சலாத்து வசலாம் எப்போது அல்லாஹுடைய கோபம் தன் மீது இறங்கிவிட்டது அல்லாஹ் என் தன்னை கோபித்துக் கொண்டான் என்பதை அறிந்தார்களோ பயந்தார்களோ உடனடியாக அந்த ரப்புக்கு முன்னால் மன்றாடினார்கள் இறைவா என்னை மன்னித்து விடு ரப்பனா வலம்னா அன்புசனா வ இல்லம் தில்லனா வ தர்ஹம்னா லனகூனன்னமில ஹாசிரின் அல்லாஹுவின் அடியார்களே ஆதம் அலஹி இஸ்லாம் அவர்கள் மறந்தார்கள் எனவே அவர்களுடைய சந்ததிகளும் மறந்தார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் கூறியதை பார்க்கிறோம் மறப்பது என்பது அல்லது சில பாவங்களை செய்து விடுவது என்பது அது நம்முடைய தந்தையின் இயற்கையிலே ஒன்று அல்லாஹ ரப்புல் ஆலமீன் பாவத்தை கொண்டு உடனடியாக பிடித்து விட மாட்டான் அந்த பாவம் செய்தவன் அந்த பாவத்திலேயே அவன் நீடித்தாலே தவிர அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகின்றான் மூமின்கள் தக்வா உள்ளவர்கள் யார் அவர்கள் ஒரு மாணக்கிடான செயலை செய்துவிட்டால் அல்லது ஒரு பாவத்தை செய்துவிட்டால் அல்லாஹுவை நினைத்து விடுவார்கள் மறதியில் ஷைத்தானின் ஊசலாட்டத்தில் ஒரு பாவத்தை செய்துவிட்டால் அந்த அந்த மன இச்சை தீர்ந்ததற்கு பிறகு அல்லது அந்த எண்ணம் கெட்ட எண்ணம் சென்றதற்கு பிறகு அவர்களுடைய அறிவு தெளிவு பெறும் போது அவர்களுடைய மனம் அல்லாஹுவின் சிந்தனையிலே ஈடுபடும் போது அல்லது வணக்க வழிபாட்டிலே ஈடுபடும் போது அல்லது குரானின் வசனங்களை ஓதும் போது அவர்களுக்கு அந்த நினைவு வரும் சற்று நேரத்திற்கு முன்பு நான் செய்தது பாவம் அல்லவா சற்று நேரத்திற்கு முன்பு நான் பார்த்தது பாவம் அல்லவா சற்று நேரத்திற்கு முன்பு நான் சென்ற இடம் பாவம் அல்லவா என்ற எண்ணம் வரும் அல்லாஹ் அல்லாஹுவை நினைப்பார்கள் தாங்கள் செய்த பாவங்களுக்காக அல்லாவிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்பார்கள் அல்லாஹ் சொல்கிறான் எனது அடியார்களை நான் மன்னிக்காமல் வேறு யார் மன்னிக்கப் போகிறேன் எனது அடியார்களை நான் மன்னிக்காமல் யார் மன்னிக்கப் போகிறேன் ரபுல் ஆலமின் கூறுகிறான் ஆதமுடைய மகனே நீ பாவம் செய்தாய் 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 உன்னுடைய பாவம் வானத்தின் முகட்டையும் எட்டிவிட்டது உன்னுடைய பாவம் பூமியும் நிரம்பிவிட்டது ஆனால் சும்ம லகி சும்ம அச்சை தனி சும்ம ஸ்தர் தனி லகர் துலக பலவுபாலி பிறகு நீ அல்லா ரப்பே என்னை மன்னித்து விடு என்று சொன்னால் நான் எல்லா பாவங்களையும் மன்னித்து விடுகிறேன் எனக்கு எதை பற்றியும் கவலை இல்லை நான் எதையும் பொருட்படுத்த மாட்டேன் யாரும் என்னை கேட்க முடியாது யார் என்னை கேட்பது எனது அடிமையை நான் மன்னிக்கிறேன் யார் கேட்பது அல்லாவுடைய அடியார்களே அல்லாஹ் மன்னிக்க காத்துக் கொண்டிருக்கிறான் அல்லாஹ் சொல்கிறான் என்ன நிபந்தனையை சொல்கிறான் அவர்கள் செய்த பாவங்களை அவர்கள் பாவம் என்று தெரிந்ததற்கு பிறகு அதிலே விடாப்பிடியாக இருக்க மாட்டார்கள் அதை தொடர மாட்டார்கள் அதை அவர்கள் கண்டினியூ தொடரமா செய்து தொடர்ந்து செய்து கொண்டே இருக்க மாட்டார்கள் நல்லா பாதுகாப்பான அன்பு சகோதரரை இதன் ஆதம் அழகி இஸ்லாம் அவர்களுடைய வரலாறில் இருந்து நாம் பெற வேண்டிய முக்கியமான பாடம் படிப்பு நிகழ்வே உண்டு தவறு செய்தார்கள் பணசிய ஆதம் பணசிய துரியது ஆதம் மறந்தார் ஆதமின் சந்ததிகளும் மறந்தார்கள் அந்த தந்தை என்ன செய்தார் அழுதார் அழுதார் அல்லாஹுவிடத்திலே மன்றாடினார் அல்லாஹு தாலா எப்படி இந்த பாவம் செய்வதற்கு முன்பு அவர் இருந்தாரோ அதே அந்த கண்ணியத்தை அல்லாஹ் கொடுத்தான் அவருடைய இறைவன் அவரை தேர்ந்தெடுத்தான் அவரை மன்னித்தான் அவருக்கு நேர்வழியும் காட்டினான் கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹுவின் அடியார்களே 
இந்த ஷைத்தானுடைய ஊசலாட்டம் என்பது ஷைத்தானுடைய வழிகேடு என்பது ஆது மலைஹி சலாத்து வசலாம் அவர்களுடைய அந்த வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் பெற வேண்டிய மிக முக்கியமான படிப்பினைகள் பாடங்களிலே ஒன்று காரணம் என்ன அல்லாஹுவிடத்திலே பேசும்போது அந்த ஷைத்தான் இந்த மனிதனை வழிகெடுப்பதற்கு நான் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வேன் எவ்வளவு முயற்சி வேண்டுமானாலும் எந்த ஒரு வழியையும் நான் விடமாட்டேன் சும்மல ஆத்தி என்னகும் மிம்பைனி ஐதிகம் முன்னால் இருந்து வருவேன் ஒமின் ஹல்பிகம் அவர்களுக்கு பின்னால் இருந்து வருவேன் வான் ஐமானிகம் அவர்களது வலது பக்கத்தில் இருந்து வருவேன் அவர்களது இடது பக்கத்தில் இருந்து வருவேன் அவர்களில் பெரும்பாலானவர்களை அல்லாகுவே ரப்பே நீ நன்றி உள்ளவர்களாக காணமாட்டாய் அடியான் கொஞ்சம் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் ஷைத்தான் நமக்கு எதிரி அவன் நமக்கு எந்த நன்மையையும் செய்ததில்லை ரப்பு லாலமி அவன் நம்முடைய ரப்பு நம்முடைய அரசன் நம்முடைய முன்னழிம் நமக்கு அருள் புரிந்தவன் நம்மை படைத்தவன் நமக்கு இரணம் அளிப்பவன் நாம் பெறக்கூடிய அத்தனை அருள்களும் அல்லாஹுடையது ஒமா அபிக்கும் அல்லா கொஞ்சம் நினைத்து பார்க்க வேண்டாம் இப்படி உபகாரம் செய்யக்கூடிய அல்லாஹுடைய கட்டளையை மீறி ஷைத்தானுக்கு கீழ்படிவதா ஷைத்தானுடைய ஒரு கூற்று இப்படி ஒரு கற்பனை செய்து பாருங்கள் ஷைத்தானுடைய ஒரு கூற்று ஷைத்தானுடைய ஒரு கட்டளை அல்லது ஷைத்தானுடைய ஒரு ஆசை அதில் எந்த பாவமும் இல்லை என்றாலும் கூட அது ஷைத்தானிடமிருந்து வந்தால் நாம் சந்தேகிக்க வேண்டும் அவனுக்கு மாறு செய்ய வேண்டும் காரணம் என்ன இவன் நம்முடைய தந்தை மீது பொறாமைப்பட்டவன் நம்முடைய தந்தையை சொர்க்கத்திலிருந்து வெளியாக்கியவன் இவன் ஒரு தீயவன் கெட்டவன் இப்படியெல்லாம் இருந்தும் கூட அதற்கு மேலாக நம்மை வழிகெடுப்பேன் என்பதாக அல்லாவிடத்திலே சத்தியம் செய்து விட்டு வந்திருக்கிறான் அவனை குறித்து அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் நமக்கு எச்சரிக்கை செய்திருக்கிறார்கள் அடியார்களே ஷைத்தானின் பாதைகளை அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றாதீர்கள் வடிச்சுவடுகளுக்கு செல்வார்களோமான காரியங்களை வல்முன்கர் பாவங்களை தான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பான் இப்படி அல்லா எச்சரிக்கை செய்திருக்க நாம் கொஞ்சம் நிதானிக்க வேண்டும் அல்லவா எந்த வகையில் அல்லாஹுடைய கட்டளைக்கு அடியான் மாறு செய்ய முடியும் ஷைத்தானை பற்றி அல்லா எச்சரிக்காமல் இருந்திருந்தாலும் ஷைத்தான் சொல்வது அல்லாவுடைய கட்டளைக்கு முரண் இல்லை என்று வைத்துக் கொண்டாலும் கூட ஷைத்தானுக்கு கீழ்படிய கூடாது கட்டுப்படக்கூடாது காரணம் அவன் ஒரு தீயவன் அவன் ஒரு கெட்டவன் அதிலே வெளிப்படையாக நமக்கு நன்மை தெரி நமக்கு தீமை தெரியவில்லை என்றாலும் கூட பின்னால் அதில் தீமை மறைந்திருக்கலாம் அன்பு சகோதரர்களே இப்படி இருக்க வெளிரங்கத்தில் அவன் சொல்லக்கூடிய கூற்று அல்லாவுடைய இந்த கட்டளைக்கு மாற்றமாக இருக்கிறது அல்லா தடுத்த இந்த பாவத்தை செய்வதாக இருக்கிறது இன்னும் எத்தனையோ பாவங்களும் எத்தனையோ தவறுகளும் அதிலே மிக தெளிவாக தெரிந்து கொண்டதற்கு பிறகு கூட ஒரு மனிதன் அந்த ஷைத்தானுடைய அந்த ஊசலாட்டங்களுக்கு பின்னால் சென்றால் அது எவ்வளவு பெரிய நஷ்டம் என்பதை யோசித்து பார்க்க வேண்டும் இந்த ஷைத்தான் நாளை மறுமையில் என்ன செய்வான் நான் உங்களை என்ன செய்தேன் நான் உங்களை கழுத்தை பிடித்தா தள்ளினேன் கையை பிடித்தா இழுத்தேன் நான் அழைத்தேன் நீங்கள் 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 தான் செய்தீர்கள் என்று கூறி அந்த ஷைத்தான் விலகிக் கொள்வான் சகோதரர்களே பலா தலுமூனி வலுமு அன்புசக்கும் என்னை ஏன் படிக்கிறீர்கள் உங்களையே நீங்கள் படித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அந்த நேரத்திலே அவதிப்பட்டு கை சேதப்பட்டு எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை அல்லாஹின் அடியார்களே ஷைத்தானுடைய இந்த வழிகேடுகளை பற்றி அவன் எப்படியெல்லாம் மனிதர்களை வழிகெடுப்பான் இசைகளின் மூலமாக பெண்களின் மூலமாக ஹராமான பொருளாதாரத்தின் மூலமாக உலக ஆசைகளின் மூலமாக இப்படியாக ஒரு பெரிய பட்டியலையே ரப்புல அளவில் சொல்கிறான் அல்லாஹுடைய கட்டளையை மீறுவதற்கு தூண்டக்கூடிய அல்லாஹுவை மறப்பதற்கு தூண்டக்கூடிய அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தை மீறுவதற்கு தூண்டக்கூடிய அல்லாஹுடைய நினைவிலிருந்து தொழுகையிலிருந்து இபாதத்திலிருந்து நம்மை திசை திரும்பக்கூடிய ஒவ்வொன்றும் அது ஷைத்தானுடைய செயல் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது பார்ப்பதற்கு ஹலாலாக தெரிந்தாலும் சரி பார்ப்பதற்கு அதிலே எந்த தவறு இல்லை என்று இருந்தாலும் சரி அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய முக்கியமான காரணங்களே ஒன்று மதுவை பற்றி அது போன்று சூதாட்டத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது இதன் மூலமாக ஷைத்தான் உங்களை அல்லாவுடைய நினைவிலிருந்து திருப்ப நினைக்கின்றான் இதன் மூலமாக ஷைத்தான் உங்களை தொழுகையிலிருந்து திருப்ப நினைக்கின்றான் என்று சொல்கிறான் 
இதிலிருந்து அறிஞர்கள் என்ன கூறுகிறார்கள் எந்த ஒரு செயலால் அடியான் அல்லாஹுவை மறக்க நேரிடுகிறதோ தொழுகையிலிருந்து தூரமாக நேரிடுகிறதோ எந்த ஒரு செயலால் இபாதத்திலே அலட்சியம் ஏற்படுகிறதோ அதனுடைய இறுதி பாவமாக இருக்கும் அதனுடைய இறுதி நஷ்டமாக இருக்கும் அன்பு சகோதரர்களே இந்த ஒரு மன உறுதி நம்மிடத்தில் வர வேண்டும் எந்த மன உறுதியை பற்றி அல்லாஹு தால் ஆதம் அலிஹி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு கூறினாலோ அல்லாஹுவிடத்திலே அந்த மன உறுதியை நாம் கேட்க வேண்டும் அதற்குத்தான் இஸ்திகாமா அதற்குத்தான் சபாத் என்று சொல்லப்படுகிறது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லா அலிசலம் இதை குறித்து தான் பயந்தார்கள் அல்லாஹுவிடத்திலே யாருக்கு இஹ்லாஸ் இருக்குமோ அந்த இஹ்லாஸ் உள்ளவர்கள் தான் இஸ்திகாமத்திலே இருக்க முடியும் இஹ்லாஸ் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்ல அல்லாஹு அலஹி வசலம் மிகவும் வலியுறுத்தினார்கள் அந்த இஹ்லாஸ் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு சிறிது தவறிவிடும் போது கூட ஏதாவது ஒரு பாவத்திலே மாட்டிக்கொள்வோம் அல்லாஹ் சுபானு தாலா என்னையும் உங்களையும் பாதுகாப்பானாக அன்பு சகோதரர்களே அல்லாஹ் கூறியது போன்று ஆதமே என்ன புறத்திலிருந்து உங்களுக்கு நேர் வழி வரும் அந்த நேர் வழியை பின்பற்றினீர்கள் என்றால் ஃபலா எதுல் வலா யஷ்கா அந்த நேர் வழியை பின்பற்றக்கூடியவர் வழிகிட மாட்டார் அவர் எந்த விதமான துர்பாக்கியத்திற்கும் ஆளாக மாட்டார் யார் என்னுடைய நினைவை புறக்கணிப்பார்களோ அவர்களுக்கு நெருக்கடியான வாழ்க்கையை கொடுப்போம் மறுமையிலே அவரை குருடராக எழுப்புவோம் அந்த மனிதன் கேட்பான் இறைவா நான் பார்வை உள்ளவனாக இருந்தேனே என்னை ஏன் குருடனாக எழுப்பி எழுப்பினாய் என்று அப்போது அல்லாஹ் கூறுவான் மனிதனே உன்னிடத்திலே என்னுடைய வசனங்கள் வந்தன நீ அவற்றை விட்டு விட்டாய் மறந்தாய் எனவே இன்றைய தினமும் உன்னை விட்டுவிடப்படும் உன்னை மறக்கப்படும் உன்னுடைய எந்த விதமான கோரிக்கைகளும் உன்னுடைய எந்த விதமான அழுகையும் இங்கே ஏற்கப்படாது அல்லாஹ் கூறுகிறான் இப்படித்தான் யார் என்னுடைய கட்டளையை மீறினார்களோ அவர்களை தண்டிப்போம் தன்னுடைய ரப்புடைய வசனங்களை நம்பிக்கை கொள்ளாதவருக்கு இப்படித்தான் தண்டனை கொடுப்போம் மறுமையின் தண்டனை மிக பயங்கரமானது நீடித்திருக்கக்கூடியது அல்லாஹ் சுபானு தாலா நம் அனைவரையும் இம்மை மறுமையுடைய நஷ்டங்களிலிருந்து ஷைத்தானுடைய ஊசலாட்டங்களிலிருந்து ஷைத்தானுடைய எல்லா விதமான வழிகேடுகளிலிருந்து பாதுகாப்பானாக அஸ்தபிரல்லாஹ் அலிமலி வலக்கும் ஃபஸ்தூ இன்னஹூ ஹுவல் கஃபூர் ரஹீம்